வணக்கம் ஏழு மனிதர்கள் ஒரு வேலையை பனிரெண்டு நாட்களில் முடிப்பது அவர்கள் வேலையை ஆரம்பித்து ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு இரண்டு மனிதர்கள் வேலையை விட்டு சென்று விட்டனர் இன்னும் எத்தனை நாட்களில் மீதம் உள்ளவர்கள் அந்த வேலையை முடிப்பர் இக்கணக்கினை நாம் இக்கணக்கினை நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டிய முறையை நாம் காணுவோம் ஒரு வேலை அதாவது வேலையை முடிக்க ஆகும் காலம் பனிரெண்டு நாட்கள் மொத்தம் தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை ஏழு அதாவது மொத்தமாக அந்த ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு என்ற இதை பின்வருமாறு காணலாம் ஒரு நாளில் ஏழு மனிதர்களால் ஆகும் வேலை ஒன்னுங்கில் பனிரெண்டு அதாவது இவர்கள் பனிரெண்டு நாட்கள் கழித்து அந்த வேலையை முடித்து விடுவார்கள் ஒரு நாளில் ஒரு மனிதரால் ஆகும் வேலை ஒன்னுங்கில் பனிரெண்டு பெருக்கள் ஏழு அதாவது ஏழு நபர்களால் செய்யப்பட்ட வேலையை காட்டிலும் ஒருவரால் செய்யப்பட்ட வேலையை நாம் காண இருக்கிறோம் அதன் விடையானது ஒன்னுங்கில் எண்பத்தி நான்கு ஆகும் ஆக ஐந்து நாட்களில் ஏழு மனிதர்களால் ஆகும் வேலையானது ஒரு நாளில் ஒன்னுங்கில் பனிரெண்டு வேலை என இருப்பது ஐந்து நாட்களில் ஐந்தங்கில் பனிரெண்டு என மா மாறியுள்ளது மீதம் உள்ள வேலையின் அளவானது ஒன்று அதாவது ஒரு வேலை என்று எடுத்துக்கொண்டோம்னா அதை பனிரெண்டுங்கில் பனிரெண்டு என எடுத்துக்கொள்ளலாம் எனில் பனிரெண்டு பனிரெண்டு அடிப்பட்டு போக நமக்கு கிடைக்க போ போகுவது ஒன்று ஆகும் ஆக பனிரெண்டுங்கில் பனிரெண்டு கழித்தல் ஐந்துங்கில் பனிரெண்டு அதாவது அதன் மதிப்பு ஏழுங்கில் பனிரெண்டாக உள்ளது மீதம் உள்ள ஐவரால் ஒரு நாளில் ஆகும் வேலை ஏனெனில் இங்கே ஏழு மனிதர்கள் முதலில் வேலை செய்துள்ளனர் பிற்பாடு இரண்டு மனிதர்கள் வேலை விட்டு சென்று விட்டனர் ஆக மீதம் உள்ள ஐவரில் ஒரு நாளில் ஆகும் வேலையானது ஏற்கனவே நாம் பார்த்தவாறு ஒரு நாளில் ஆகக்கூடிய வேலையானது ஒன்னுங்கில் எண்பத்தி நான்கு அதனுடன் ஐந்தை பெருக்க ஐவரால் செய்யப்படும் வேலையை நாம் கண்டுவிடலாம் ஒன்னுங்கில் எண்பத்தி நான்கு பெருக்கல் ஐந்து அதாவது ஐந்துங்கில் எண்பத்தி நாலு என்பது ஐவரால் ஒரு நாளில் கிடைக்க போகும் வேலையாகும் ஆக மீதம் உள்ள வேலையை மீதம் உள்ளவர்களை கொண்டு முடிக்க அது காலத்தின் சமன்பாடானது என்னவெனில் மீதம் உள்ள வேலை அதாவது நாம் இங்கே கண்டவாறு ஏழுங்கில் பனிரெண்டு அதாவது ஏற்கனவே ஐந்துங்கில் பனிரெண்டு என்ற வேலையை முடித்துவிட்டனர் அதில் ஏழுங்கில் பனிரெண்டு வேலை நமக்கு உள்ளது ஒரு நாளில் ஐந்துங்கில் எண்பத்தி நான்கு என்பது மீதமுள்ள ஐவரால் ஒரு நாளில் ஆகும் வேலையாகும் ஆக இங்கே மீதமுள்ள வேலை வகுத்தல் ஒரு நாளில் ஆகும் வேலையாகும் இச்சமன்பாடது மீதமுள்ள வேலை வகுத்தல் ஒரு நாளில் ஆகும் வேலை அதாவது ஐந்து நபர்களால் ஏழுங்கில் பனிரெண்டு வகுத்தல் ஐந்துங்கில் எண்பத்தி நான்கு ஆகும் இங்கே நாம் ஏழுங்கில் ஒன்று என எழுதலாம் அதாவது பனிரெண்டு என்றதை பனிரெண்டு எண்பத்தி நாலு என்பதை பனிரெண்டாம் வாய்ப்பாட்டால் நாம் வகுக்க இயலும் அதாவது ஏழு பெருக்கள் பனிரெண்டு என்பது எண்பத்தி நாலு ஆகும் ஆகையால் ஏழுங்கில் ஒன்று ஐந்துங்கில் ஏழாகும் இச்சமன்பாடானது இப்பின்னமானது பெருக்கல் வடிவம் கொள்ளும் எனில் அது ஏழுங்கில் ஒன்று பெருக்கல் ஏழுங்கில் ஐந்து என அமையும் அதாவது இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது போல் ஏழுங்கில் ஒன்று பெருக்கல் ஏழுங்கில் ஐந்து அதாவது அதனுடைய தலைகீழ பின் தலைகீழ் பின்னமாக வகுத்தல் இருந்து பெருக்கல் செல்லும் ஆகையால் இங்கே ஏழுங்கி ஏழு பெருக்கல் ஏழு வகுத்தல் ஐந்து நாற்பத்தி ஒன்பது வகுத்தல் ஐம்பது இங்கே நம் ஐந்தால் ஐம்பதால் ஐந்தால் வகுக்க கிடைப்பது நமக்கு மொத்தமாக ஒன்பது புள்ளி எட்டு ஆகும் இங்கே ஒன்பது நாற்பத்தைந்து ஒம்பது பெருக்கள் ஐந்து நாற்பத்தைந்து ஆகும் அதன் மூலம் நாம் ஒன்பது புள்ளி எட்டு என்று கொண்டு வந்துள்ளோம் இங்கே மீதம் உள்ள நபர்களால் மீதம் உள்ள வேலையை முடிக்க ஆகும் காலம் ஒன்பது புள்ளி எட்டு நாட்கள் ஆகும் ஆனால் இந்த கேள்வியில் நமக்கு கேட்கப்பட்டுள்ளது இன்னும் எத்தனை நாட்களில் மீதம் உள்ளவர்கள் அந்த வேலையை முடிப்பர் ஆக இவ்விடையானது சரியானதாகும் ஒருவேளை இ 
கணக்கில் நம்மிடம் மொத்த எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய காலம் என்னவென்று கேட்டு கேட்கப்பட்டால் மீதமுள்ள நபர்களால் மீதமுள்ள வேலை முடிக்கப்பட்ட காலமும் சென் அனைவராலும் செய்யப்பட்ட வேலையான ஐந்து நாட்களையும் கூட்ட கிடைப்பதே சரியான விடையாகும் நன்றி